ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ നമ്മൾ ഇന്നെടുക്കുന്ന ക്ലാസ് ഓർസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ ആൻഡ് ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ എന്താ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ടോപ്പിക്കാണ് അതുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഹൈലി ഹൈലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി കാരണം എൻവയറമെൻറ്റും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറും ലിത്തോസ്ഫിയറും കൂടെ കൂടുന്ന അപ്പോൾ അതിനെന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ജനറൽ അതുമൂലം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ ഓസോൺലെ ഡിപ്ലേഷൻ അതുപോലെ ആസിഡ് റീനും ഓക്കെ ദൻ വി ആർ കമ്മിങ് ടു സി വാട്ട് ഈസ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ യു മൈറ്റ് ആ സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓൾറെഡി ദി ഓസോൺ ലെയർ ഈസ് മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എബോ ദി അർത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇക്വേറ്ററിനും ട്രോപ്പിക്സിനും ഒക്കെ സോറി ഇക്വേറ്ററിനും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക് റീജിനും ഒക്കെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഓക്സിജ മൂന്ന് ആക്സ് ഓക്സിജനായിട്ടും കൂടുന്ന ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെയറാണ് ഓക്കെ അത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ എർത്തിന് മുകളിൽ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലയിടത്തൊക്കെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഓസോൺ ലെയറിനെ കാണാൻ പറ്റുക ദി ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ട്സ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഫ്രം ഹാഫുൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഫ്രം ദി സൺ വിതൗട്ട് ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓസോൺ ലെയർ മില്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വുഡ് ഡെവലപ്പ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ആൻഡ് വീക്കൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ ഫ്രം അവർ ആംഗിൾ ഓർ ഫ്രം ദി വൺ സർവൈവൽ ഓഫ് ദി പ്ലാൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി അനിമൽസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഓസോൺ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മളെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ്റെ സൂര്യകിരണം അത് പല രീതിയിലും നമുക്ക് നല്ലതാണ് അതേസമയം ചില രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര മോശമാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എർത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സൂര്യകിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലൗഡ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനൊരു സോറി എർത്തിനൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയല്ല ആകാശം പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ആരാ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോട്ടെ എനിക്കിവിടെ വാണിങ് കിട്ടുന്നില്ല സോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോട്ടെ ആരാ വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഓക്കെ സോ സോറി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ അർത്ഥം ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചേ പഠിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മേഘമൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും ബോധമില്ല പക്ഷേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഭൂമിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്തെല്ലാം ഏറ്റവും ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും പൊടി പടലങ്ങൾ നമുക്ക് തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കും വാട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഴത്തുള്ളികൾ പോലെ വാട്ടർ പേപ്പർ തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ നല്ല പോലെ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ കെമിക്കൽ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈഡ്രജൻ വളരെ മുകളിലാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആരാ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ആരാ ആരും ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലൂടെ വാണിങ് വരുന്നുണ്ട് സാരമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതാണല്ലോ എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ എലമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ എലമെൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ട് ഇത് അർത്ഥാണ് അർത്ഥിൻ്റെ ക്രസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയാം മോൾത്തെ ക്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അതിന് മുകളിൽ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എലമെൻറ്റ് എടു
പിന്നെ അല്ലാതെ അത് ഓഷൻ വിൻഡും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതെല്ലാം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ്ട്രോയിഡ്സ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റാണ് ശരിക്കും ഈ ബയോസ്ഫിയറിൻ്റെ നമ്മൾ ബയോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഏത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ സാറ്റോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ മീറോ മീസോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ സംഭവിക്കുന്നു അറിയാം ഈ കട്ടി പറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടം വരച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീലിയം ത്തിൻ്റെ വെല്ലുവാണെങ്കിൽ ഇവിടം വരച്ചില്ല ഹൈഡ്രൻ്റെ വെല്ലുവാണെങ്കിൽ അവിടം വരച്ചില്ല ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഓസോൺ ഓസോൺ അതിനും മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കട്ടി പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആ മുകളിലുള്ള സംഭവമാണ് ഓസോൺ ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ ലെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് സൂര്യൻ്റെ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഭൂമിയിൽ വരാതെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ മേത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിൻ ക്യാൻസർ വരും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡിസോർഡറുകൾ വരും അതുപോലെ പ്ലാൻസിനും ഒക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ആ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓസോൺ ലെയർ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ ഈസ് ദ ട്രെൻഡ് ഓഫ് അപ്പി അപ്പിയറി ഹോൾസ് ഇൻഡ് ഓസോൺ ലെയർ ഡ്യൂ ടു ദി കണ്ടിന്യൂസ് എമിഷൻ ഓഫ് ഡേഞ്ചറസ് ഗ്യാസസ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദി ഓസോൺ ലെയർ ഹോൾസ് വൈഡനിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രെൻഡ് യു നോ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിൻ്റെ കാര്യം പറയണം ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ കാര്യം പറയണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ആർട്ടിക് റീജിയനിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആർട്ടിക് ആൻഡ് ആർട്ടിക് റീജിയനിൽ തണുപ്പുള്ളത് ആ ഡിപ്ലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി കൺസേൺ ഫോർ ദി ഓസോൺ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ കെമിക്കൽസ് നോൺ എസ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ സി എഫ് സീസ് ലേറ്റർ ഹാലൻസ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് മീതേൽ ബ്രോമൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് വർ ടാർജറ്റ് ഇതെല്ലാം എന്തിന് കാരണമുണ്ട് ഈ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലി എമിറ്റഡാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി എമിറ്റഡാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് ഈ ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു നാച്ചുറൽ ലോകത്തിൻ്റെ നാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ നാച്ചുറൽ വർക്കിങ്ങിൽ ഇത്രയുള്ള കെമിക്കൽസ് ഒന്നും മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെയർ നമ്മുടെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം എത്രമാത്രം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാരണം മനുഷ്യൻ കാരണം ഉണ്ടായതാണ് ശരിയല്ലേ ഭൂമി ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയായിരുന്നു ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺസ് റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ അത് കാരണമാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹയലൻസ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറോയുടെ മീതേൽ ബ്രോമൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ വേർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൾ ദീസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഡിസ്മാൻഡിലിങ് ഓഫ് ദി ഓസോൺ ലെയർ ഓക്കെ നോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് കൺട്രീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ദി വിയന്ന കൺവെൻഷൻ ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലായിരുന്നു വിയന്ന കൺവെൻഷൻ വന്നു ഓസോൺ ലെയർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ദേ അഡോപ്റ്റഡ് ദി മോണ്ട്രിയ പ്രോട്ടോകോൾ ഓൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഡിപ്ലീറ്റ് ദി ഓസോൺ ലെയർ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മോണ്ട്രിയ പ്രോട്ടോകോൾ വന്നു ഓരോ പ്രോട്ടോകോളും ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടില്ല ഇപ്പം ടു തൗസൻഡിന് മുമ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പാരീസിലെ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഈ ഭൂമിയുടെ അതിൽ ബാലൻസിനെ
മുൻകൂണ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒരു രാജ്യം എതിർപ്പില്ല പാരീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രംപൊക്കെ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ മോണ്ട്ര പ്രോട്ടോക്കോളിനോട് അവർ അനുഭവം അവർ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു ടു ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് റെഡ്യൂസ് മോർ ദൻ നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്ലോബൽ കൺസെൻഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓസ് ഓൺലി ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസോൺ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഡിയസ് അതിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ സോറി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലായിട്ട് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് കണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റി ആസ് എ റിസൾട്ട് ദി ലെവൽസ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹാവ് ബി കൻ ടു ഫോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓസോണിലെ ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് എത്ര ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ അൻറ്റാർട്ടിക് പിക് സൈസ് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്റേയിൽ എന്നിലൂടെ നമുക്ക് അൻറ്റാർട്ടിക്കയുടെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുവാണ് എങ്ങനെ ഓസ് അവിടുത്തെ ഓസോളാർ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വയഡനായിട്ട് വയഡനായിട്ട് വയനായിട്ട് വരുവാണ് പിന്നെ സ്ഥലം ആക്ടിവിറ്റി മൂലമാണ് ഇത് വേറൊരു ചിത്രമാണ് ഓസോളാർ ഡിപ്ലീഷൻ മൂലത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിസ്ട്രാ ഡിസാസ്റ്റർസ് ആയിട്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാവയറ്റ് ലേസറിൻ്റെ അനന്തരം ഞാൻ പറ്റിയോട്ടെ അപ്പോൾ അൾട്രാവയറ്റ് ലേസ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് ആർട്ടിക്കിളാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസി ഇൻസിഡൻസ് ഭയങ്കര കൂടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ചിത്രമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഇനി കോസസ് ഓഫ് ഓസോളാർ ഡിപ്ലീഷൻ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിന് അതാണല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണെന്ന് എഴുതി അതിനുള്ള എഫേർട്ടുകൾ എഴുതി പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ദി മെയിൻ കോസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓസോളാർ ഡിപ്ലീഷൻ ആർ ക്ലോറോ ക്ലോറോ കാർബൺസ് സി എഫ് സി ഇസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഓസോൺ ആൻഡ് ഡിപ്ലീഷൻ ദീസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ബൈ സോപ്സ് സോൾവെൻസ് സ്പ്രേ ഓർ സോൾസ് ദെൻ റെഫ്രിജറേറ്ററേഴ്സ് എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് എക്സെട്രാ ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ക്ലോറോ ഫുളോ കാർബൺസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഇത്ര മുകളിലുള്ള ഓട്ടോ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ടി എസ് എം എറ്റ് പി എണ്ണറ്റി അപ്പം ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അങ്ങനെ തൊട്ട് മുകളിൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ബൈ ദി അൾട്രാവൽ റേഡിയേഷൻസ് ആർ ഇൻ റിലീസ് ക്ലോറൈൻ ആറ്റംസ് ദീസ് ആറ്റംസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓസോൺ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ഇറ്റ് അപ്പം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലം നമ്മളിപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഓസോണുമായിട്ട് ഒത്തിരി ആണല്ലോ ഓസോ ഓസോൺ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓസോളാറിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷന് കാരണമാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റി ഓക്കെ സോ ദെൻ അൺറെഗുലേറ്റഡ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചസ് റിസർച്ചസ് സെയ് ദാറ്റ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് റോക്കറ്റ്സ് റിസൾട്ട് മച്ച് ഫോർ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോളാർ ദൻ ഡി സി എഫ് സിക്സ് ടു അപ്പോൾ ഓസോ റോക്കറ്റ് അവിടെ ചെന്ന് ഓസോളാറിനെ തുളച്ചേറുമല്ല ഇന്ന് കേട്ടോ മറിച്ച് റോക്കറ്റ് വിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മുകളിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന പുകയുണ്ടല്ലോ അതും അത് അതിൻ്റെ ഇന്ധനമുണ്ട് ചില റോക്കറ്റിനൊക്കെ ആ ഇന്ധനമൊക്കെ ഒത്തിരി ഓഡിയസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഇഫ് നോട്ട് കൺട്രോൾ ദിസ് മാറ്റർ സർട്ടൻ ഹ്യൂജ് ലോസ് ഓഫ് ഓസോൾ ആൻഡ് ബൈ ദിയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ നൈട്രോജനസ് കോമ്പണൻസ് ആണ് അത് ദി നൈട്രോജനസ് കോമ്പൗണ്ട് സജസ് എൻ ഒ ടു എൻ ഒ എൻ ടു ഒ ഓർ ഹൈലി റെസ്പോൺസ് ഫോർ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോസസ് അതുപോലെ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കോസ് കോസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ അല്ലാത്ത ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലാത്ത നമ്മളിപ്പോൾ നൈട്രോസ് ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ്റെ മറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ലോറിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഓസോൺ ലെയറിൻ്റെ ഡിപ്ലീറ്റിന് കാരണം അതെല്ലാം നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ പൊല്യൂഷൻ മൂലം സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലാത്ത നമ്മൾ നാച്ചുറലായിക്ക് പറയും നാച്ചുറൽ റീസം പറയുമ്പോൾ ദി ഓസോൺ ലെയർ ഹാസ് ഫ
അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിബേറ്റബിളാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭൂമി ശരിക്കും ചൂടാക്കി നിർത്താനുള്ള കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി എമിഷനോ അപ്പം വോൾക്കാനോയിൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ഓസോളർ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ ചെറിയ ഷിവറിങ് വന്നു സാറില്ല ഡിപ്ലീഷൻ്റെ കാരണം സോറി എഫെക്ട്സ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ റീഡ് മോഡിലിട്ട് എഫെക്ട്സ് ദി ഓസോളർ ഡിപ്ലീഷൻ ലീവ്സ് അൺഡീസറൽ എഫെക്ട്സ് ഓൺ ദി ഹെൽത്ത് ലൈഫ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ അതാണല്ലോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയം പ്ലാൻസിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെയും ഹെൽത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഓസോളയറിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ചില എഫക്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് തൽക്കാലം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം ഇത് ഇച്ചിരി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണേ ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എഫക്ട്സ് ആൺ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ദി ഹ്യൂമൻസ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പോസ് ടു ദി ഹാഫ് ട്രാവൽ റെഡീഷൻസ് ഓഫ് ദി സൺ ഡ്യൂ ടു ദി ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫോസൺ ലെയർ ദിസ് മൈ റിസൾട്ട് ഇൻ സീരിയസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇമ ഹ്യൂമൻസ് സച്ച് എ സ്കിൻ ഡിസീസസ് ക്യാൻസർ സൺ ബേൺസ് കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ കണ്ണിങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വെള്ള നിറം വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ വട്ടത്തി വെള്ള നിറം അതാണ് ഈ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസോർഡർ ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഐ ഡിസോർഡറിനെ ക്യുക്ക് ഏജിങ് പെട്ടെന്ന് പ്രായം ചെല്ലും ആൻഡ് വീക്കെൻഡ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്കെൻഡ് അയ്യോ ഏണ് വീക്കെൻഡ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എന്താണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇതെല്ലാം ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റാണ് ഹെൽത്ത് എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയണം എഫക്ട്സ് ആണ് ആനിമൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോസ് ടു അൾട്രാവയറ്റ് റേഡിയേഷൻ ബ്ലഡ് ടു സ്കിൻ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻസർ ഇൻ ആനിമൽസ് ദെൻ എഫക്ട്സ് ഓൺ പ്ലാൻസ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ അഫക്ട്സ് ദി സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഡി ഡെസ്പൈറ്റ് മെക്കാനിസംസ് ടു റെഡ്യൂസ് റിപ്പയർ ദിസ് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് എബിൾ ടു അഡാപ്റ്റ് ടു ഇൻക്രീസ് ലെവൽസ് ഓഫ് യു വി പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ യു ബി റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി ശരിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം എത്ര മാത്രം ഒരു സെക്കൻഡ് എത്ര മാത്രം നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതായത് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൈക്കിളിന് എത്ര മാത്രം അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓസോണിലെ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര മാത്രം കാരണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള സ്റ്റഡികളൊക്കെ ഭയങ്കര പയ്യെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ മേളിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡികൾ ഏകദേശം ഭയങ്കര കറക്റ്റാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നിന്നു ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരു അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ മേളിലുള്ളതാണ് സോ ഇത് യു ബി റേഡിയൻ യു ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാവയലറ്റിൻ്റെ റേഡിയേഷനാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വേവ് ലെങ്ക് ഭയങ്കര ഒരു മീഡിയം ലെവലായിരിക്കും അഫക്ട്സ് ദി സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഡിസ്പൈറ്റ് മെക്കാനിസം ടു റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് ഓർ റിപ്പയർ ദിസ് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ആൻ എബിലിറ്റി ടു അഡാപ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ലെവൽസ് ഓഫ് യു ബി പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റ് ബൈ യു ബി റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ബി ആണെങ്കിലും യു ബി എ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ആണെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കലും ഫിസിക്കലും ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി മീഡിയം വേവിൽ എന്നുള്ള യു വി ബിക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡികളാണ് കൂടുതലും വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിനെ പോലെ തന്നെ പ്ലാൻസിനും അഡ്വൈസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് യു വി ബി ഉണ്ട് യു വി ബിയെ യു ബി എയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡികളൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈറ്റ് പ്ലാൻറ്റിങ് ഫോം ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് അക്വാട്ടിക് ഫുഡ് വെബ്സ് ഓക്കെ മറൈൻ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ബൈറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ
ചുത്ത ഇലകളുള്ള നദിയുടെ അടുത്തോടൊപ്പം പോലെ ഒരു 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 തോടിൻ്റെ ഇല പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കുഞ്ഞു പായല് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ഓളം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകഴി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഒഴുകഴി നിൽക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പം വള്ളി പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം ചുത്ത ഇലത്തിലുണ്ട് അവ വളരുന്ന വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ വളരുമോ ഇല്ല ഒരു കാരണവശാലും അതെങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഫുഡിനെ ഉപയോഗിച്ച് അത്രയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളെ മീൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കടലിൽ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റോ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയും അത് കടലിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ എൻ്റെ തോടിലുണ്ട് കുളത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വളരെ ചെറിയ എന്തുണ്ട് പ്ലാൻസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തേ വളരുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളത്തിലെ ഫുഡ് ചെയിനിലെ ഏറ്റവും താന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് ബേസിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് അവർ സൂര്യപ്രകാശം പയ്യത് വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സൂര്യപ്രകാശം ഇവിടെ വന്ന് ഇവരെ അവർ ഇവിടെ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ 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 പ്രോട്ടി നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ട് ആ ഓക്സിജനിൽ നിന്നും ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക എനർജി സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫുഡ് ഐറ്റം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫുഡ് ഐറ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അക്വാട്ടിക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ മുഴുവൻ കോമ്പണൻസും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിലനിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം പോലെ തന്നെയാണ് എവിടെ അക്വാട്ടിക് ഇക്കോസിസ്റ്റവും അവിടെയും ഫൈറ്റോ പ്ലാനിന് ഒരു ഭയങ്കര റോളുണ്ട് അവ നിൽക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ സൂര്യപ്രകാശം ആ സർഫേസിൽ ഓക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ഇപ്പോൾ ഓയിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ പാടം വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ പറയുക വേറെ ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള യു ബി ബി റൈസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ യു ബി എ റൈസ് വന്നു അവയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഫൈറ്റോ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദി യൂഫോട്ടിക്സ് സോൺ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സോൺ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ദി അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ദി വാട്ടർ കോളം ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് ദി സഫിഷ്യൻ സൺലൈറ്റ് ടു സപ്പോർട്ട് നെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കടലിലുള്ള നമ്മളിങ്ങനെ കടലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കടൽ അല്ല ഭൂമിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ട്രോപ്പിക്കാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ലോയാ ആ ലോ പ്രഷറിൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കടലിന് അനക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു തരം പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് കടലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് പ്ലാന്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കപ്പലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് സ്പീഡ് കിട്ടുമല്ല അപ്പം ഒരു തരം സബ്സ്റ്റൻസ് ചെറിയ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള പ്ലാൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലാൻസിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂഫോട്ടിക്സ് വേണം എവിടെ കടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ അത് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടെ ഒരിക്കലും യു ബി റീസ് വരാൻ പാടില്ല ദി അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ദി വാട്ടർ കോളൻസ് വിച്ച് ദർ ഇസ് സഫിഷ്യൻ സൺലൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് നെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ എക്സ്പോഷർ ടു സോളാർ യു ബി റേഡിയേഷൻ റെഡീസ് സർവൈവൽ റൈസ് ഓഫ് ദീസ് ഓർ ഫോർ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് അപ്പോൾ യു ബി റേഡിയസ് റേഡിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ ഈ ഇതും നിലനിന്ന് പോലെ ബേണൗട്ട് ആയിപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ഡെമോസ്ട്രേറ്റ് എ ഡയറക്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഫൈറ്റർ പ്ലാനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഓസോൺ ലിപ്ലിഷൻ റിലേറ്റഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ യു ബി അപ്പോൾ യു ബി ബിയുടെ എക്സിബിഷൻ മൂലം ആ റേഡിയേഷൻ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റർ പ്ലാനറ്റൻ ഇല്ലെന്നായി തീരുന്നു യു ബി റേഡിയേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഫോൺ ടു കോസ് ഡാമേജ് ടു ഇയർലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫിഷ് ഷ്രിം ക്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനറിയാം ആംഫിബിയൻസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ആംഫിബിയൻസ് ആൻഡ് അതർ മറൈൻ ആനിമൽസ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന കാരണം പറയും എനിക്ക് ചെറിയ ജലദോഷമാണ് ചുമ ചെറിയ ചുമയൊക്കെ നമുക്ക് കോവിഡ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ ആരും പറഞ്ഞേക്കാം മഴ തന്നെ ഞാൻ ആ അപ്പോൾ എന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചുമയ്ക്കേണ്ടി വരും ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെവി ഒട്ടിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹെഡ് സെറ്റ് ആവശ്യമായി നിങ്ങൾ പണി തീരും അവിടെ ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല
the most severe effects of decreased reproductive capacity and inverted lab development. Small increase in UV exposure could result in population reduction for small marine organisms with implication for the whole marine food chain. Now, marine food chain, phytoplankton, that are blue whale, or all marine food chain, all that effect on that area, on that area, can be there. So, that area, that area, all that, all that, not there. അതാണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വരവ് ഓസോളൈൻ ഡിപ്ലിഷൻ കാരണം മറൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഭയങ്കര അഡ്വൈസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദൻ എഫക്ട്സ് ഓൺ എൻവയറമെൻറ്റ് സ്ട്രോങ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് മെല്ലറ്റ് ടു മിനിമൽ ഗ്രോത്ത് ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫോട്ടോസ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ദി ദി ഫോർകാസ്റ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു ബിയർ ദി സോറി ദി ഫോറസ്റ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു ബിയർ ദി ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ഓക്കെ സോ നോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് Uh, UVB radiation, especially that related to uh, uh, what, after the destruction of what we can say, the ozone-land depletion, the health effect that we have on the marine ecosystem, that we have on the lithosphere, that we have on the lithosphere, that we have on the land-based ecosystem, that we have on the land-based ecosystem, that we have on the land-based ecosystem. Now, we have to talk about one topic, just to talk about one topic, acid rain. Acid rain is the rain or precipitation. Acid rain is the rain or precipitation. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ശരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളം മുകളിൽ നിന്നായിട്ട് വരുന്നതിന് പറയുന്ന വരെയാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അത് റെയിൻഫോളിൻ്റെ രൂപത്തിലാകാം അതുപോലെ തന്നെ സ്നോഫോളിൻ്റെ രൂപത്തിലാകാം നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്നോഫോൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫോംസാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ റെയിനുമായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദി ലാൻഡ് ആസിഡ് റെയിൻ കംസ് ഇൻ മെനി ഫോംസ് റെയിൻ സ്നോ സ്ലീപ് ഹെയിൽ ഫോക്ക് വെറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദി ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ആസിഡി പാർട്ടിക്കൾസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റെയിന് ബാക്കിയുള്ള ഹെയില് ഫോഗ് മൂടൽ മഞ്ഞ് സ്ലീറ്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാളികൾ അടുത്താട്ട് വീഴുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആസിഡ് ട്രെയിൻ സംഭവിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഓമോഡ് വെൻ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ്സ് കമ്പൈൻ വിത്ത് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് മോയ്സ്ചർ എന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻ്റ് ആവട്ടോ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻ്റിൻ്റെ രൂപ പേപ്പർ കണ്ടൻറ്റ് വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ണിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രോ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുക അപ്പം ആ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും കൂടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തി വരുമ്പോഴാണ് ആസിഡ് ട്രെയിൻ നമുക്ക് പറയുക കോസസ് ഓഫ് ആസിഡ് ട്രെയിൻ ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് കോഴ്സ് വെൻ എമിഷൻസ് ഫ്രം ഫാക്ടറീസ് കാർഡ്സ് ആൻഡ് ഓർ ഹീറ്റിംഗ് ബോയിലേഴ്സ് യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി വാട്ടർ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദീസ് എമിഷൻസ് കണ്ടെയിൻ നൈട്രൻ ഓക്സൈഡ്സ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് വിച്ച് വെൻ മിക്സ് വിത്ത് വാട്ടർ ബിക്കം സൾഫ്യൂർ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഓൾസോ ഓക്സ് നാച്ചുറലി ത്രൂ വൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ വൾക്കാനിക് കറപ്ഷനിൽ ഇക്കാനുള്ള സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വൾക്കാനോയുടെ ഇടയിൽ ചില ക്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്രേറ്റർ അപ്പം മുൾക്കാനെ എന്ന് വിചാരിച്ചു മുൾക്കാനെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇച്ചോട് പാരപ്പുണ്ട് മുൾക്കാനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ലേക്കാണ് ആ ലേക്കിനെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളം കാണും ആ വെള്ളത്തിന് നീല നിറമായിരിക്കും ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആണോന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്ലൂ ആണോ ഗ്രീൻ ആണോ അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് ആ നിറം കാരണമാണോ അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ ആ ശരിക്കും അത് ആസിഡ് ലേക്കാണ് ആസിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആ ലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തിയിരുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ ഭൂമിക്ക് അകത്ത് നോക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് മഴ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞത് ആസിഡ് റേക്ക് ലൈക്കായിരുന്നു മിക്ക ക്രേറ്റർ ലൈക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ മിക്ക നല്ല കുറച്ചധികം ക്രേറ്റർ ലൈക്കുകൾ എന്താണ് ആസിഡിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൾക്കാനിക് ആക്ടിവിറ്റി അത്രമാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെവറൽ സോഴ്സ് സോഴ്സസ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ക്രിയേറ്റിംഗ് ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഇൻക്ലൂഡ് കമ്പഷൻ ഓഫ് ഫോസ് ഫ്യൂൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിനും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കോൾ ഓയിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഫുഡ് എക്സെട്രാ കമ്പൻസ് എഞ്ചിൻ ബേണിങ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കമ്പസൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ
അതിൻ്റെ ഫോൺ ജീവികൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവികൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ത് ഈ ആസിഡ് ഡ്രൈൻ ആസിഡ് ഡ്രൈൻ ഓൾസോ കോസസ് കൊറോഷൻ ഓഫ് മെറ്റാലിക് എലമെൻസ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈർവാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മെറ്റാലിക് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ വെയിൻ്റെയൊക്കെ പോകുക എന്ന് പറയാൻ മേലെ പറയുന്നതാണ് മേലെ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള എവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും മൂല്യം അതിൻ്റെ തേയ്മാനം സംഭവിക്കും തേയ്മാനമല്ല ഇങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് അലിത്തലത്തിൽ നിന്നായി പോകും ബിൽഡിങ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് ട ബ്രിഡ്ജസ് ടവേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹെറിറ്റേജ് മേഡ് ഓഫ് ലൈം സ്റ്റോൺ ലൈം സ്റ്റോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കൊളറാഡോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിവർ ഉണ്ടോ കൊളറാഡോ അമേരിക്ക കൊളറാഡോ റിവർ അതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഒരു വാലിക്കകത്തോടെ പോവാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെള്ളമാണല്ലോ വെള്ളം എച്ച് ടു ആണല്ലോ അത് ഒഴുകി പോകുമ്പോഴല്ലോ ഈ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ അങ്ങോട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തു പോകും കുമ്മായത്തിൻ്റെ അത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ആ നദി നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ബെൽറ്റുകളാണ് അവിടെ മുഴുവനും അപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു കുഴിഞ്ഞായി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുവാണ് ഏതാ ഈ കൊളറാഡോ റിവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയോ അതിൻ്റെ കാരണം സാ എന്താണ് ലൈം സ്റ്റോൺ പ്രസൻസാണ് വെള്ളം പോകുമ്പോൾ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റാച്ചൂസ് കൾച്ചേഴ്സിന് എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ദെൻ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഓൺ ഫിഷ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ദി ഇക്കോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ആസിഡ് ട്രെയിൻ മോസ്റ്റ് ക്ലിയർലി സീൻ ഇൻ എക്കോഡിക് എൻവയർമെൻറ്റ് സച്ച് എസ് സ്ട്രീംസ് ലേക്സ് ആൻഡ് മാഷസ് മാഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറ്റി ചെളിയായിട്ടുള്ള കുതിര ചതുപ്പുകൾ വേർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാർഫുൾ ടു ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ വൈൽഡ് ലൈഫ് അവർക്കെല്ലാം ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദെൻ എഫക്ട് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വാക്കിംഗ് ഇൻ ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഓർ ഈവൻ സ്വിമ്മിംഗ് ഇൻ ലേക്ക് എഫക്ട് ബൈ ആസിഡ് ട്രെയിൻ ഈസ് നോ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ഈസ് മോർ നോ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ഹ്യൂമൻ ദാൻ വാക്കിംഗ് ഇൻ നോർമൽ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ഓട്ടോ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ഹ്യൂമൻസ് ദാൻ വാക്കിംഗ് ഇൻ നോർമൽ ട്രെയിൻ ഓർ സ്വിമ്മിംഗ് ഇൻ നോൺ ആസിഡിക് ലേക്സ് ഓവർ വെൻ ദി പൊലൂട്ടൻസ് ദാറ്റ് കോസ് ആർ ട്രെയിൻ എസ് ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രോ ഓക്സൈഡ് as well as surface and nitrogen particles are in there they can be harmful to humans okay appo adana acid rains ne kurichulla nammada syllabus illa bhagam acid rain endu undaga endu undu undagunu adu pole ne endella health effect undagum adu pole ne nammada environment endella effect undagum adakke ningale just on orthirikanam appo nammada ee innathe class irunu rendu topic aanu nammal cover cheyathu onnu ozone layer depletion rendu acid rain okay അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തോട്ടെ